எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம புதுசாக ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆட்டம்ஸ் எனர்ஜி இந்த சேனலில் வந்து நம்ம டெக்னிக்கல் வீடியோ தான் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்டேட்டட் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பேசிக் எலக்ட்ரிக்கலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பேசிக் எலக்ட்ரிக்கலில் எலக்ட்ரிசிட்டி தாட்ஸ் எப்படி வந்துச்சு எலக்ட்ரிசிட்டினா என்ன ரெண்டையும் பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரிசிட்டி தாட்ஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஆதி காலத்தில் விவசாயிகள் எல்லோரும் வேலை பார்த்துட்ருக்கும்போது சில பேர் கையில் வந்து இரும்பு பொருள் இருந்திருக்கு சில பேர் கையில் வந்து இரும்பு பொருள் இல்லை அப்போ வந்த மின்னலில் இரும்பு பொருள் வச்சுங்க வச்சுருந்த மட்டும் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான்னு மூணு இருக்கும் இந்த நியூட்ரான் வந்து எந்த ஒரு சார்ஜுமே கிடையாது ப்ரோட்டானுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இந்த நியூட்ரானும் ப்ரோட்டானும் அணுவோட மையப்பகுதியில் இருக்கும் இதில் ரெண்டையும் சேர்த்து நியூக்ளியஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் எப்போவுமே ஆர்பிட்டில் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ச சூரியனை சுற்றி நம்ம கோள்கள் இருக்கிற மாதிரி இந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து அவுட் இந்த அணுவோட அவுட்ரு சர்க்கிளில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் எப்போ ஒரு அணுவிலேருந்து இன்னொரு அணுக்கு அணுவுக்கு போகக்கூடிய வகையில் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் அந்த அந்த அணு எப்போ நகருதோ அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு அணுலேருந்து இன்னொரு அணுவுக்கு எப்போ நகருதோ அதை நம்ம கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எப்போவுமே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆனனால நெகட்டிவ் சார்ஜ் பக்கத்தில் வச்சா அதுலேருந்து விலகி போக பார்க்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சா அதை நோக்கி போக பார்க்கும் அடுத்து நம்ம எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்கல்னால் என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் என்னன்னு பார்க்குறோம் எலக்ட்ரிக்கல்னால் என்னென்னா அந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வந்து கண்டக்டர் நடந்தால் எலக்ட்ரிக்கல்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வந்து செமி கண்டக்டரில் நடந்தால் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் நம்ம மோட்ரு இதெல்லாம் க ஜென்ரேட்டர் இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக்கலில் சொல்லுவோம் ஸோ வந்து கண்டக்டரில் எப்போ எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதை நம்ம எலக்ட்ரிக்கல்னு சொல்கிறோம் செமி கண்டக்டர்னால் நம்ம யூஸ் பண்ணுற செமி கண்டக்டர்ஸ் டயோடு இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம கண்டக்டர்னால் என்னென்னா அந்த அவுட்ரு ஆர்பிட்டில் வந்து ஒரு அணு ஒரு எலக்ட்ரானும் அல்லது ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருந்தால் அதை வந்து கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் ரெண்டுலேருந்து நாலு வரையில் இருந்தால் அதை வந்து செமி கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் அஞ்சுலேருந்து எட்டு வரையில் இருந்தால் இன்சுலேட்டர்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து அஞ்சுலேருந்து எட்டு வரையில் இருந்தால் அந்த ஷீல்டான எலக்ட்ரான் வந்து வெளியே வர முடியாது அதனால் நம்ம வந்து இன்சுலேட்டர்னு சொல்கிறோம் அது வந்து கண்டக்டே பண்ணாது எலக்ட்ரிக்கலில் அதனால் நம்ம இன்சுலேட்டர்னு சொல்கிறோம் குட் இன்சுலேட்டர்னால் பிளாஸ்டிக் ரப்பரு இந்த மாதிரி வகைகளை சொல்லுவோம் அதே குட் கண்டக்டர்னால் கோல்டு சில்வரு அலுமினியம் இதெல்லாம் நல்ல கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இந்த ஆட்டம் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கண்டக்டர்னால் ஒன்றுலேருந்து மூணு வரையில் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருந்தால் அதை வந்து கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் அதே வந்து நாலு எலக்ட்ரான் இருந்தால் அதை செமி கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் எட்டு அஞ்சுலேருந்து எட்டு வரையிலும் எலக்ட்ரான் இருந்தால் அதை வந்து நம்ம இன்சுலேட்டர்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இந்த எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சக்தி வேணும் அந்த சக்தி தான் வந்து வோல்டேஜ் அந்த வோல்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கண்ணு முன்னாடி விசுவலாக கொண்டு வரணும்னா உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டு மேலே டேங்க்கிலேருந்து வர கீழே வர தண்ணி ஒரு ஃபோர்ஸில் வரும் அந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம வந்து வோல்டேஜ்னு எலக்ட்ரிக்கலில் சொல்லுவோம் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எவ்வளோ வேகத்தில் நகருதோ அதை வந்து நம்ம வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் இந்த வோல்டேஜ் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா ஃபெரடைஸ் விதிப்படி அதாவது காந்தத்தில் நார்த் போல் சவுத் போல் இந்த ரெண்டு போலுக்கு இடையில் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னா காந்த விசை கோடுகள் இந்த காந்த விசை கோடுகளை எப்போ வந்து ஒரு கண்டக்டர் கட் பண்ணுதோ இல்லை கண்டக்டரை ஸ்டெடியாக வச்சுட்டு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் கட் ஆகுதோ அப்போ வந்து அந்த கண்டக்டரில் ஒரு எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் உருவாகும் இந்த எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் தான் அந்த எலக்ட்ரானை நகர்த்துறதுக்கு நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு சக்தி இந்த சக்தியை நம்ம வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் இந்த வோல்டேஜோட மெஷர்மெண்ட்டை வந்து நம்ம வோல்ட்ஸுங்கிற யூனிட்டில் சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம கரண்ட்டுனா என்னென்னு பார்ப்போம் கரண்ட்டுனா என்னென்னா உதாரணத்துக்கு நமக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டு மேலே இருந்து வர தண்ணி எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகி வருதோ அதை வந்து நம்ம கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் எவ்வளோ ப்ரெஷரில் வருதோ அதை நம்ம வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் இந்த கரண்ட்டை வந்து ஆம்பியரில் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரிசிட்டியில் வந்து எலக்ட்ரான் எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஆம்பியரில் சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம எலக்ட்ரிக் பவர் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான்
ஒரு பாசிட்டிவ் அதாவது ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரீக்குவன்சியில் வந்து பை டைரக்ஷனலில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் பை டைரக்ஷனலில் எப்படி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்னா இதில் வந்து ஜீரோவில் ஆரம்பித்து அதோட பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் நோக்கி அதோட பீக் வேல்யூ தொட்டுட்டு அடுத்து மறுபடியும் அது ஜீரோவை நோக்கி வரும் மறுபடியும் ஜீரோ ஒன்று தொட்டவொன்னே ஜீரோவிலருந்து நெகட்டிவில் அதோட வோல்டேஜ் போகும் அதோட நெகட்டிவில் பீக் வேல்யூ தொட்டுட்டு மறுபடியும் அது ஜீரோவுக்கு வரும் இதை வந்து நம்ம ஒரு சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒரு சைக்கிளில் வந்து ஒரு செகண்டில் ஐம்பது டைம் இது மாதிரி நடக்கும் த்ரீ ஹெட்ஸ் நடக்கிறதுனால இதில் வந்து பாசிட்டிவ் சைட்லேயும் நெகட்டிவ் சைட்லேயும் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்கும் வோல்டேஜை பொறுத்து கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்கும் அதனால் வந்து இதை ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் பை டைரக்ஷனால் நடக்கிறதுனால இதை ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து டைரக்ட் கரண்ட்டுனா என்னென்னா இதில் ஒரு எந்த ஒரு பீக் வேல்யூவும் இருக்காது எந்த ஒரு வோல்டேஜும் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷனும் ஆகாது பாசிட்டிவில் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜும் நெகட்டிவில் நெகட்டிவ் வோல்டேஜும் இருக்கும் அதனால் வந்து இது யூனி டைரக்ஷனல் ஃப்ளோன் தான் சொல்லுவோம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனல் எதுவுமே இருக்காது ஒரே டைரக்ஷனல் தான் அதனால தான் ஒரு காந்த விசை கோடுகளை மூணு கண்டக்டரை வச்சு ஒரு ஒரு கண்டக்டருக்கும் நூற்றி இருபது டிகிரி டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வச்சு எப்போ வந்து வோல்டேஜ் இன்ட்ரியூஸ்ட் ஆகுதோ அதை வந்து நம்ம த்ரீ ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஒரு வோல்டேஜ் ஒரு ஒரு ஃபேஸுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து நூற்றி இருபது டிகிரியாக இருக்கும் ஆர் ஃபேஸ்லேருந்து ஒய் ஃபேஸ் பி ஃபேஸு இப்படி எல்லாத்துக்குமே வந்து இடையில் நூற்றி இருபது டிகிரி இருக்கும் சிங்கிள் ஃபேஸ்னால் ஒரு ஃபேஸுக்கும் ஒரு நியூட்ரலுக்கும் உள்ள வோல்டேஜ் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆறுக்கும் ஒய்யுக்கும் பார்த்தா நானூறு வோல்ட் இருக்கும் ஏன் நானூறு வோல்ட் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டார் கனெக்ஷனில் வந்து ஃபேஸ் வோல்டேஜை வந்து நம்ம ரூட் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா விஎல் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ வி ஃபேஸ் நமக்கு லைன் வோல்டேஜ் வேணும்னா ரூட் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஃபேஸ் வோல்டேஜ் கிடைக்கிது இந்த லைனை வந்து எதனால் நம்ம ரூட் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டெல்டா கனெக்ஷன்னா என்ன ஸ்டார் கனெக்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்து வர வீடியோவில் கண்டிப்பாக டீப்பாக பார்ப்போம் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனலில் வர எல்லா வீடியோவுமே வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் கமெண்ட் ஏதாவது இருந்தால் நமக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் வணக்கம்